ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு திங்ஸ் நியூ தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இட்லி பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இட்லி பொடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் இந்த சில்வர் கப்பு தான் நான் அளவு எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பில் ஒரு கப் உளுந்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு கப் உளுந்து இப்போ எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் உளுந்துக்கு கால் கப் கடலைப்பருப்பு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் பத்து இல்லை பன்னெண்டு காஞ்ச மிளகா நாலு இல்லை அஞ்சு பூண்டு பல் எடுத்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகா நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பூண்டும் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை எள்ளு பொட்டுக்கடலை இது மூணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து நான் கருப்பு எள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பிளா ஒயிட் கலர் கூட எடுத்துக்கலாம் ஒயிட் கலர் எள் கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போது இந்த மாதிரி பேன் எடுத்துகிட்டு அரை டீஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பூண்டை வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துடலாம் ஏன்னா பூண்டு நம்ம எல்லாத்தோடையும் போட்டோம் அப்படின்னா வேகாது அதனால் ஃபஸ்ட்டே அதை எடுத்துக்கலாம் நான் அஞ்சு பல் பூண்டையும் நல்லா செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பூண்டு ஏன் நம்ம இதில் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இட்லி பொடி அதுவும் இல்லாமல் கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூலாம் எதுவும் இருக்காது ஸோ வந்து அதுக்காக தான் நம்ம பூண்டு சேர்க்குறோம் இட்லி பொடியில் வேணாங்கிறவங்க வாசனை பிடிக்காதுங்கிறவங்க அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து அதே பேனில் உளுந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வறுத்துக்கலாம் உளுந்தும் கடலைப்பருப்பும் தனித்தனியாக தான் வறுக்கணும் ஏன்னா வந்து ரெண்டும் ஒன்றா போட்டிங்கன்னா உளுந்து சீக்கிரமாக வறுப்பட்டுரும் கடலைப்பருப்பு லேட் ஆகும் பாருங்கள் நல்லா செவக்க வறுப்பட்டுருச்சு இப்போது இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா வாசனை வரும் உளுந்து வாசனை அடுத்து கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கோங்க கடலைப்பருப்புக்கு எண்ணெய் இல்லை நீங்கள் ஒரு ட்ராப்பில் ரெண்டு ட்ராப் எண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இதே நல்லா செவக்க வறுத்துருங்க நம்ம தனித்தனியாகவே எல்லா ரெண்டையும் வறுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே பண்ணி சாப்பிட்டுடலாம் இட்லி பொடி அடுத்து வந்து நான் அந்த கடலைப்பருப்பு எள் போட்டு கடலை முனை போடுறேன் இதே நல்லா வறுத்துக்கோங்க லைட்டாக ஒரு ட்ராப் இல்லை ரெண்டு ட்ராப் என்ன விட்டுக்கோங்க எனக்கு என்ன விட்டு இல்லை நான் என்ன விட்டுருக்கேன் ஒரு ட்ராப்பு நான் என்ன லைட்டாக விட்டுக்கிட்டேன் இது நல்லா வறுப்பட்டதும் இதிலே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகாவை சேர்த்துடலாம் மிளகா வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் மிளகா நல்லா வறுப்பட்டதும் நம்ம கருவேப்பில் போட்டுடலாம் நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க சிம்லே வச்சு வறுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் கருகிரும் இப்போது வந்து இதெல்லாம் வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறம் நான் பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெருங்காயத்தை இதோட நம்ம போடுறோம் பெருங்காயம் போடும்போது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ்வை ஏன்னா வந்து அந்த சூட்டிலே அது வெந்துடும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் அது அந்த சூட்டிலே வந்து அந்த பெருங்காய வாசனை எல்லாத்துலேயும் மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டி நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் அரைச்சிடலாம் அரைக்கும் போது தேவையான நல்லா உப்பு போட்டு அரைச்சிருங்க இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைக்க போகிறோம் அப்போ தேவையான நல்லா உப்பு போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போது நான் அரைச்சதை இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்